No se ve viable por el momento se hagan más cursos para obtener libretas de mar, aseguró hoy el secretario técnico del ayuntamiento, Ricardo Espinosa Freire. Explicó que a pesar de que ha insistido mucho para generar el recurso para otros cursos, dijo que por ahora todos los apoyos federales están dirigidos hacia los damnificados de Veracruz por el paso del huracán Carl. Siempre habrá la posibilidad, ¿no? Nosotros seguiremos intentando hacer gestiones. Desafortunadamente, los sucesos de Veracruz y sus alrededores han redireccionado muchos recursos federales que es con los que estábamos apoyando este, este importante proyecto y eh, prácticamente solo han quedado algunos programas que eh, el Secretario del Trabajo ha estado defendiendo ¿no? porque pues también Cozumel como Quintana Roo pues están eh, también todavía con afectaciones ¿no? con lo de la influenza y y por eh, la, la, la crisis económica que se vive a nivel mundial, ¿no? Desafortunadamente no es algo que dependa del de secretario directamente, no depende de nosotros, pero nosotros siempre que hacemos las reuniones de gestión siempre estamos planteando esa posibilidad, eh, no estamos eh, todavía en posibilidades de hacer ninguna eh, aseveración que garantice que va a suceder, pero está dentro de nuestras intenciones de hacer que suceda. ¿no? Destacó que este proyecto seguramente podrá darse más adelante, pero también es entendible que el gobierno federal esté apoyando a la gente de Veracruz, como en su momento pasó en Cozumel y municipios del estado, con el paso de otros huracanes que causaron muchos daños. Ha habido 200 este, beneficiarios y pues esperamos poder seguir manteniendo este programa mientras los programas federales eh, sigan mandando recursos al Estado, ¿no? Entonces, pues, hay que esperar a ver cómo le va a nuestros amigos, a nuestros hermanos de Veracruz, que pues obviamente sí están, están jalando todo el recurso para allá, ¿no? No solo ha pasado con los recursos de la Secretaría de Trabajo, se han redireccionado recursos de la Sede Sol, sobre todo, ¿no? Entonces ha habido recortes y pues eh, nosotros entendemos eso porque cuando a nosotros nos sucede pues también nos congratulamos de que el gobierno federal o quienes le corresponda de redireccionar esos recursos lo hacen hacia nosotros. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.